熊孩子弄坏我儿子足球，还骂我儿子是穷逼。我儿子怒扇其一巴掌，对方家长讹诈我数十万医疗费，却不知你家熊孩子弄坏的是梅西亲笔签名款足球，价值百万。这天我在家刷抖音的时候，突然手机响了起来。是我儿子班主任打来的。东东爸爸，你儿子打人了，你赶紧带十万现金过来给对方家长跪下道歉。我心里纳闷，东东是个老实的孩子，向来乖巧听话，怎么可能会动手打人呢？而且对方张嘴就要十万，还要我下跪。怀揣着疑惑，我匆忙赶往学校。我刚到门口，就听到了东东揪心的哭泣与女人犀利的指责声。你的手像狗爪子一样又脏又臭，把我家皮蛋抓得破皮流血。我家皮蛋要去打狂犬疫苗的。对，对不起，但我没有主动抓皮蛋，是他先抢我足球。住口！你竟然还敢狡辩！你一身的穷戏，我家皮蛋抢你东西，还嫌脏了手。我大步跑进办公室，只见那女人正毫不客气地对我儿子出口成脏。你这小孩真是有爹生没爹养，没点教养的狗东西。听到这话，我火气一下子就上来了。你说谁有爹生没爹养？你无端指责一个孩子，你有点素质吗？那女人斜着眼，上下打量着我，不屑地说道：“你和你儿子穿的地摊货加起来也就两百块不到吧？对付没教养的穷孩子，我还就没素质了。”其实我身家早已过亿，但我是白手起家的，深知赚钱的艰辛。因此勤俭节约习惯了，可这却成了穷的代表，被人嫌弃。这女人太过狗眼看人低，我无语到极致。我没再理会女人，扭头看向老师，宋老师，这到底怎么回事？你说我孩子打人了，但分明我孩子也受了伤。只见那老师懒洋洋地陈述道：“东东抢皮蛋的文具，皮蛋不给，东东就挠伤了皮蛋的脸。皮蛋又不是傻子，他肯定得反抗，所以东东被打的脸上也有疤痕。”我儿子见状，十分急切地解释着。不，不是这样的，我没有抢皮蛋的玩具，是皮蛋主动招惹我，他抢我的足球，我不给他就打我，还骂我说我是穷逼，小家子气。话还没说完，那老师就瞪了一眼我儿子，说谎可不是好孩子啊。我没有说谎，我低头看着儿子说道。好孩子，爸爸相信你。我叫你过来，不是让你们上演父子情深的。我儿子的脸被你儿子抓花破相了，你就说该怎么办吧。我仔细看向东东，自家儿子脸上全是泪水以及指甲刮痕，在他眼睑下方，甚至还看到有鲜血破皮而出。再看皮蛋，他的脸上仅仅只有一小道浅浅的挠痕。我怒极反笑，两个小孩互殴，分明我孩子伤得更重，你竟然还有脸问我该怎么办？皮蛋妈妈却十分不屑地说道。人和畜生能一样吗？皮蛋他爸可是大公司高管，我儿子将来是要去美国赌场心疼的。他是人中龙凤，哪怕是受了一点伤，那也是天大的罪过。至于你儿子嘛，穷酸家庭出身，就像是流浪狗，哪怕是死了，那也不过是几万块私了的事。我听完勃然大怒，他儿子是龙凤，我儿子是狗，你再诋毁我儿子一句试试。再说一句，别怪我一拳打烂你的嘴。一旁的宋老师瞧出气氛不对，赶忙打着圆场。好了，其实也就是孩子不懂事互殴，这问题也不大。但主要是东东先出手打皮蛋，错在东东，而皮蛋妈妈是精英家庭，也不会和你们这些草根过于计较。所以东东爸，你和东东一起向皮蛋鞠躬道个歉，这事就算了。我接受道歉，但你们父子必须跪下来，向我儿子磕三个响头道歉，不然我就带着我儿子去医院验伤，委托最好的律师起诉你儿子，向你们追责，把你儿子送进少年犯管教所。我儿子满脸伤疤，却还要向没怎么受伤的人下跪，真是跪泥马。就在我即将要爆粗口时，皮蛋冲过来，一下将我儿子推倒在地上，然后扑上去，拿着削笔刀，重重的捅在我儿子脑袋上。啊，好痛！瞬间，整个办公室爆发出我儿子撕心裂肺的痛苦叫声。我见状，一把将儿子护在身后，但我儿子的头还是被捅伤，鲜血流了出来。我冲那小逼崽子吼道：“你刚才在干什么？你想死是吗？”那皮蛋还得意的扬了扬眉毛，快速躲进他妈妈身后。妈妈，这个穷逼吼我。皮蛋妈妈十分护犊子，她一脸鄙夷的瞧着我。你吼我儿子干什么？你儿子摔倒了，关我儿子什么事？你是不是不想道歉，所以想血口喷人转移视线？你可真是有心机！我扭头看向一旁的老师，老师，刚才你应该看见了，皮蛋推倒我儿子，并拿削笔刀扎我儿子。谁知那老师摇了摇头，没看见。我刚才在低头整理课件，我觉得是你儿子不小心摔倒流血的，简直信口雌黄。我对皮蛋妈妈咬牙切齿道。我给你最后一次机会，你儿子立刻马上向我儿子下跪道歉，否则我会请律师送你们进去踩缝纫机。皮蛋妈妈甩了甩自己的爱马仕，不屑地说道。
，还请律师，你请得起吗？你在本市连套房都没有，听说你们一家还在啃老，祖孙三代一起住，你真是一点都不掂量自己的身份。我告诉你吧，我今天背的这个包，你们一家得不吃不喝，努力工作两百年才买得起。畜生和人是不能比的，那是难以跨越的阶层鸿沟。我又怒又无语，我在本市确实没房子，但我在北京有十栋楼，这导致我名下的购房名额已满，没法在上海买新房子。至于祖孙三代住在一起，是因为我和我老婆平时工作繁忙，孩子爷爷奶奶是退休老师，能够更好的教导孩子。为了不负养出败家儿子，我这才骗儿子说爸爸是快递员，妈妈没工作，却没想到这成了皮蛋妈妈看不起我的理由。这时我的眼神不自觉瞥到他背的爱马仕喜马拉雅包上，这个包不就是我帮老婆花260万买来送给他客户的吗？现如今这款包怎么落到这泼妇手里？我心中泛起疑惑，准备回家问下老婆。皮蛋妈妈见我不说话，更是得意叫嚣着：“别说你儿子摔倒流血，不是我家皮蛋弄的，就算真是他弄的，哪怕是把你家孩子推下楼摔死了，大不了赔点钱了事。我们花钱请最好的律师，也不会坐牢。”一旁的老师也附和道：“东东啊，你爸爸眼瞎，认为是皮蛋推倒你的，但你可不能不说话、不解释啊！你别装这种可怜兮兮的模样。”这是不诚实的表现，我不喜欢不诚实的孩子。我不愿再与这两人多说废话，直言道：既然你们都睁眼说瞎话，那我要求查监控。皮蛋妈妈像是看傻子一样说道：“你真是越来越搞笑了。一小是贵族学校，学校里好几千个学生，如果稍微发生点口角就要查监控，那你让老师就不要教学了，就把精力放在天天帮家长查监控上面算了。”宋老师也点着头附和：“学校有硬性规定，如果查监控。”是需要教育局批准的。这两人像是穿了一条裤子的蚂蚱，一唱一和的，摆明不让看监控。我气急，带着东东转身离开。打完我儿子就这么走了，我告诉你，没这么便宜的事。今天你们父子必须跪下来向我儿子磕三个响头道歉，要么你儿子就等着收律师函。熊孩子弄坏我儿子足球。还骂我儿子是穷逼，我儿子怒扇其一巴掌，对方家长讹诈我数十万医疗费，却不知你家熊孩子弄坏的是梅西亲笔签名款足球，价值百万。打完我儿子就这么走了，我告诉你，没这么便宜的事。今天你们父子必须跪下来向我儿子磕三个响头道歉，要么你儿子就等着收律师函进少管所吧。我回头瞪了那泼妇一眼，不屑的说道：“你儿子踩坏我儿子价值百万的足球，我还没找你算账呢。”还想让我给你跪下来道歉？谁给谁道歉还不一定呢。一个破足球还特么一百万，我看你这穷逼，怕是想钱想疯了，搁这儿说胡话呢。老娘告诉你，你今天要是不给我儿子跪下磕头，到时候我让你家赔得倾家荡产。我老公可是上市公司高管。我没有搭理这泼妇，转身离开，还让我下跪，到时候看把你家房子卖了，够不够赔我儿子足球？离开学校后，我带着东东去医院包扎，看着满脸伤痕的孩子，我内心剧痛无比。这是没完，我必须得让皮蛋付出代价。回到家，我突然想起来，今天皮蛋母亲背的那个两百多万的包就是自己买的。于是问老婆：“老婆，你还记得让我挑的那款爱马仕包包送给你客户的事情吗？”老婆想了想，说道：“是有这么回事。那个包，我让公司新招的商务总监皮球负责送出去的。”接着我来到办公室查阅了皮球的资料，果然就是那泼妇的丈夫。我内心狂喜。皮蛋爸爸在我公司上班，但他把本该送给客户的定制款爱马仕包包送给了自己的老婆，他挪用公务，那么送给客户的必然是假的包，他这是犯罪。我嘴角浮现一丝微笑，皮蛋一家马上就要受到惩罚了，于是我决定先收集证据，然后再来个瓮中捉鳖。第二天，我又接到了我儿子班主任电话，东东他爸，昨天你儿子在学校打架的事情对学校造成不良印象。我们决定将他开除处理，你赶紧过来一趟。我刚进办公室，班主任就开口道：“皮蛋家长要求你赔偿十万，并跪下道歉，才肯原谅你家东东。否则，我们只能根据校方规矩开除你儿子，并走法律程序进行追责。”我闻言，直接掏出手机给校长发去了短信。不一会儿，校长出现在宋老师的办公室中：“董校长，我儿子被打破相了，您说该怎么处理？”董校长不动神色的偏离开皮蛋妈妈：“这是最开始是怎么样的？”宋老师以为巩校长是皮蛋妈妈叫来的，赶忙道：“这个东东很皮，他主动殴打皮蛋，对方家长还拒不道歉，他不配成为我们一小的学生。”校长，我建议把他开除学籍处理。把他开除学籍还不够，我还要他跪下来向我儿子道歉，并且原价赔偿我儿子十万精神损失费。行，但做事我们得讲究凭证。宋老师，你说是东东主动殴打皮蛋的，对吧？
。那我们现在查看监控来定东东的罪。宋老师一听，脸色大变。调监控需要教育局批准，流程也比较繁琐，而且东东打皮蛋的事情可是我亲眼看到的，我可以作证。您每天都很忙，实在实在没必要亲自调看监控吧？当然有必要。校长的脸色铁青。很快，我们来到监控室。一切都像东东说的那样，全都是皮蛋主动招惹东东，而且还是皮蛋先动的手。监控视频结束后，宋老师已是满头大汗，他苍白着脸，我看错了，没想到竟然是皮蛋先动手殴打的东东。校长审视着宋老师，这种事都能看错。宋老师，你眼睛不太好，你这种眼睛可能也看不清黑板，我看你也就没必要再教课了。就算是皮蛋先打东东，那又怎么样？要知道我儿子受伤了。皮蛋妈妈冷哼一声，丝毫不知悔改。这次有监控就便宜你了，不然十万的赔偿费是少不了你的。龚校长深深的看了眼皮蛋妈妈，皮蛋这孩子太过顽劣，不仅殴打同学，而且还撒谎侮辱同学。我们一小步欢迎他，所以他也被开除处理。皮蛋妈妈的脸也跟着白如纸，反应过来后，他苦苦哀求道：“一小是全市最好的小学，我花了很大劲才把孩子送进来的。校长，求你通融通融，让我儿子继续在这里读下去吧。”不好意思，学校不允许这种寻衅殴打人的学生出现，除非你能得到东东爸爸的谅解。皮蛋妈妈立马望向我，我向你道歉，你向校长求求情，让我儿子继续留在这里，行不行？我学着他之前的样子，不屑地说，不行，还有你家孩子踩坏我儿子价值百万的足球，我已经起诉你们了，你们等着卖房，熊孩子弄坏我儿子足球。还骂我儿子是穷逼，我儿子怒扇其一巴掌，对方家长讹诈我数十万医疗费，却不知你家熊孩子弄坏的是梅西亲笔签名款足球，价值百万。这天我正在家给星火动画点赞，突然敲门声响起，我打开门，外面竟是熊孩子的父母。皮蛋爸爸率先开口：“我儿子在学校踩坏你孩子足球，我们是来道歉的。”我本想拒绝他们，但看皮蛋爸爸模样诚恳，便道：“你先说说看吧。”皮蛋爸爸还没开口，皮蛋就说道：“妈妈，你说的真对，穷人真的有穷酸气。这屋子里，我闻着觉得好酸臭哦。”听到这话，我脸色瞬间暗沉。家里有一箱从泰国空运来的正宗猫山榴莲，被他说成是穷酸气，看来这个熊孩子还是没有受到该有的教训。正在我生气时，突然一砸钱扔在地上。皮蛋妈妈白了我一眼，说道：“你这穷逼不就是想要钱吗？诺、no, ，给你。”皮蛋爸爸居高临下的笑了笑：“你好，今天我们过来是来私了的。这袋子里是十万块现金。皮蛋，这个事情你看能不能私了，好让皮蛋重新回到艺校上学？”我冷笑道：“私了也可以，十万当我儿子医疗费，然后再赔偿我儿子那个价值百万的足球，并让皮蛋给东东下跪认个错。这事情就这么算了。”皮蛋爸爸一听，瞬间变了脸，要我儿子下跪，并且赔偿百万，你这有点过分了吧？我瞥了眼皮蛋，不过分呀。之前皮蛋妈妈污蔑东东的时候，就让东东给皮蛋磕头认错来着。一旁的皮蛋嘟起嘴，那能一样吗？东东那下贱的命，跟我这金贵的命能比吗？我家可是精英阶层，未来一定是远远凌驾于东东之上的。东东给我磕头。那是理所应当，总不能我这个未来的常青藤之子给东东这个穷逼磕头吧？皮蛋爸爸笑着朝自家儿子说道：“蛋蛋，不要乱说话。”皮蛋一脸不服气：“爸爸，我没说错呀，妈妈在家是这么跟我说的。”我一旁的儿子看不下去了，说道。我不想和有暴力倾向和满口谎言的人做同学。这十万块我不要，我不接受私了。给脸不要脸的东西！皮蛋妈妈突然猛地一巴掌扇在了东东脸上。东东才不过六岁，他被这一巴掌鼻血都打出来了。你他妈在干什么？想死是吗？本来就是我家皮蛋吃了亏。我家皮蛋说今天被东东踹了好多脚，结果现在我们拎着十万块上门私了，你们还不愿意？你们到底想怎么样？你们就是贱，就是欠打！你他妈一个大人！竟然对一个小孩出手，你干嘛呀？别耍小脾气，咱们是来和解私了的。一旁的皮蛋爸爸也假仁假义的劝皮蛋妈妈，没想到皮蛋妈妈更加嚣张。我早就想打他们了，他们害得东东没上一小，不能结识贵族人家，这种人我打死也不为过。皮蛋爸爸望向我，对不起，我媳妇脾气比较急，她没忍住，但是她确实忍不住，希望你们慎重考虑。
，毕竟十万块够你风吹日晒，挣好几年的。听到这话，我实在忍无可忍，你们给我滚出去！我不接受你所谓的私聊，不接受也得接受。小混崽子，你们就是贱，就是欠打。皮蛋爸爸也开始变脸，随即他们二人一拥而上，将我暴打一顿。由于动静太大，很快邻居们都纷纷围了过来。看到邻居们到来，皮蛋爸妈才停止动作，但却毫无认错之色。随即我便掏出电话报警，并通知了我公司总经理过来一趟。这时，好心的邻居们询问我发生什么事情了。东东同学上门打人，你怎么能打人呢？皮蛋爸爸大概也觉得有些丢人，辩解着。小孩之间闹矛盾，大人没忍住吵了起来。那也不能出手打人呀，东东家先动手的。皮蛋妈妈想也不想，便说道：“东东爸爸先动手打我家孩子，我还手打了他家东东，所以两家才打起来的。”听到这话，我怒不可遏。睁眼说瞎话，我说的都是真话，哪怕鼠鼠来了，我也是这么说，就是你先动的手，你们家这穷酸样，估计也装不起监控，你在这里说谎辩解，我现在也没法揭穿你。皮蛋妈妈不断抹黑我，皮蛋爸爸也开始向周围邻居解释，企图占据道德制高点他们家东东和我们家皮蛋发生矛盾，我们上门和和气气的，想要大事化小，想事化了，结果东东爸爸气不过，竟然先出手打了我家皮蛋。不对呀。我看东东平时挺老实的呀，这种事也说不准。有些孩子看起来老实，但是一肚子坏水呢。皮蛋妈妈继续狡辩，东东家比较穷，想要讹诈我们十万块钱，我们也大人大量不和他们计较，只求孩子能够和和气气在学校上学，毕竟孩子都在一所学校，大家都是好朋友嘛。没想到东东爸爸要我们家皮蛋给他们家东东磕头道歉，还当着我们的面先出手打了我们家孩子，人心都是肉长的，我们做父母的最见不得孩子受欺负。哎，可能是太穷了吧。听说东东爸爸一年辛辛苦苦也挣不了几个钱，人到了穷途末路，难免就会想一些歪门邪道。邻居们议论纷纷。很快，鼠鼠同志就来到了现场。皮蛋爸爸一脸诚恳地对警察说道：“鼠鼠同志，你可看清楚了，是东东家先对我们进行讹诈的，地上的十万块钱就是我们带来的，这可是实打实的证据。要是严肃追究起来，是可以构成敲诈勒索罪的。”是呀是呀，东东家不仅敲诈勒索我们，还要求我家孩子给他家孩子下跪，而且还先出手打了我家孩子。皮蛋妈妈在一旁添油加醋，我气愤无比。没想到皮蛋一家人竟然这熊孩子踩坏我儿子价值百万的梅西，亲笔签名款足球。对方家长非但不赔偿，还上门将我暴打一顿。鼠鼠同志上门后，他们竟然诬陷我讹诈他百万存款。鼠鼠同志，这穷逼一个破足球，竟然要求我赔偿他家百万，他这穷逼就是穷疯了，跟条疯狗一样，带谁咬谁。他见我们不愿意后，便动手打我儿子，我们为了保护儿子，这才迫不得已和他动手的。我又怒又无语，我手里已经下载好了监控视频，一会看你们如何收场。这样吧，口说无凭，你们跟我去警局一趟，做一下笔录，孰是孰非，我们会仔细调查。在警局，皮蛋家仍然坚持抹黑我们。鼠鼠同志，你们可以仔细调查呀，是东东家长先动手打了我们家皮蛋，我们做父母的看不下去，才迫不得已还手的。皮蛋妈妈一脸委屈的向警察诉说，还手之后，东东爸爸要拿凳子砸我家老公，我老公那可是正当防卫。好特么，一个正当防卫。随即我掏出手机，鼠鼠同志，辛苦您看下这个监控。看到我手里的监控视频，皮蛋妈妈一脸震惊：“你们这穷鬼家庭竟然装得起监控！”看完监控后，鼠鼠已经是义愤填膺，皱着眉头审视皮蛋妈妈：“你们属于严重的入室殴打，现在证据确凿，根据目前的情形，警方要对你们进行刑事拘留。”皮蛋妈妈慌了。他不断辩解，是东东在学校打了我们家孩子，我们做父母的也是护子心切。鼠鼠同志，你要酌情谅解我们。鼠鼠同志，我这里还有监控视频，是孩子们在学校发生矛盾的记录。视频里面都是他们家皮蛋先打的我们家东东。我又把提前准备的监控视频给鼠鼠看，鼠鼠看到后也很是震惊，这孩子竟然拿小笔刀朝着他同学脑袋死命的戳，这孩子小小年纪就如此狠毒，如果不好好教育。长大肯定是要犯罪的。最终，皮蛋一家子被拘留处理。拘留之前，皮蛋爸爸对我说道：“东东爸爸，这事是我不对。如果你们家能够谅解，我可以多赔你二十万的补偿金。”我直接道：“我不稀罕，我只想要你们牢底坐穿。”皮蛋爸爸面上有些挂不住：“你可想清楚了，这是二十万，你只是个快递员，不吃不喝得挣十年呢。”我不稀罕，东东爸爸。你别敬酒不吃吃罚酒，你可能不知道我是做什么的。我是上市公司高管，我认识很多朋友，拥有很多人脉。皮蛋爸爸的语气变得严肃。
，夹杂着一丝威胁。我朋友开了新媒体公司，如果我和皮蛋妈妈都被刑事拘留，那么我朋友会把这次事情的视频素材和文字剪切加工拼凑之后，发在网上抹黑你儿子。到时候全网都是你儿子在学校打人的事情，我们再买一些热搜进行推广。到时候你儿子会被网暴的不敢出门，不敢上学，这耽误了你儿子的学业，可不怪我。最后我劝你一句。别拿孩子的前途开玩笑，我笑得满不在乎。你赶快让你朋友网暴吧，我都有点迫不及待了。皮蛋爸爸听到我这么说，顿时怒不可遏。你可能没见识过网络的力量，我只要和朋友打个电话，全网络铺天盖地都是辱骂你儿子的信息。皮球平时也没看出来你有新媒体推广的天赋呀。这时，一个声音突然传来，皮蛋爸爸浑身一颤。唐唐总，您怎么来了？唐总是我公司的副总裁。分管商务和运营，是皮蛋爸爸的直系领导。我怎么来了？你自己心里不清楚吗？唐总厉声训斥：“难道是因为东东爸爸的事情？”皮蛋爸爸脸色难堪的看了我一眼：“这这不可能吧？”皮球啊皮球，你好大的脸！董事长的儿子，你都敢打？东东是是董事长的儿子，这绝对不可能。旋即，他把目光转向唐总：“唐总，您是不是搞错了？我调查过。”东东爸爸只是个快递员，狗眼看人低。东东爸爸开了电商公司和物流公司，为了不让孩子成败家富二代，才低调的在入学资料把工作写成了快递员。皮蛋满脸羞愤的低下头，哦、突然他双膝下跪：“董事长，我错了，求您原谅我吧。”我看着他这样子冷笑道：“刚才踢我儿子的时候，不是挺威风的吗？一脚就把小孩踹飞出去了。我觉得老唐当时就不该招你做商务总监，应该招你做贴身保镖的，董事长。”我错了，希望您给我一个改过自新的机会。泪水瞬间涌上了皮球的脸，他不断道歉，接着像狗一样，赶忙爬到我儿子跟前。东东，是我不好，是我狗眼看人低，希望您大人大量，能够原谅我们。皮球，你怎么了？怎么给东东在磕头？皮蛋妈妈刚从审讯室出来，她看到这一幕，慌忙道。他不谅解我们就算了，我们没必要向那贱人下跪啊！一小不能进，咱孩子能去二小上学，到时候让你朋友好好网暴他家，让东东不得安宁，最好把东东网暴死。住口！皮球反手给自己老婆来上一巴掌。你不打东东，竟然敢打我，你是疯了吗？别再说了！皮球的声音愤怒又恐惧。东东，东东他爸爸是我老板。是，是你老板。皮蛋妈妈过了好一会才反应过来，难道是是大壮壮总？一旁的唐总开口道：“哦，皮球，还有个事儿，上次让你送给客户的那个艾玛是喜马拉雅包，客户反映是假的，我怀疑你挪用公务给你老婆。现在我已经让公司法务把证据都移交给了警察。”皮蛋妈妈脸色惨白，一下子瘫倒在地上。此刻，她整个人高傲的形象完全崩塌，她像抓住救命稻草一样：“东东爸爸，是我不好，都是我的错，希望你能原谅我。”“对不起，我实在没办法原谅打小孩的大人。”你们在狱中好好反思吧。我带着东东转身离去。最终，皮蛋妈妈因寻衅滋事被拘留六个月。皮蛋爸爸因殴打他人及小孩，再加上贪污，被判牢狱十年。皮蛋也因未得到谅解，也被学校开除。由于他们无力偿还我儿子百万足球，最终房子被强制拍卖，刚好用来赔偿我儿子足球。而皮蛋被学校开除。无家可归，最终被安排在儿童福利院。六个月后，皮蛋的妈妈出狱了，但整件事情对他的冲击太大，导致他精神出现了问题，整个人变得疯疯癫癫，没有工作单位肯要，每天依靠捡垃圾和乞讨为生